வணக்கம் பசுமை சாரல் அலைவரிசை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய நண்பர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய தினம் இந்த வீடியோவில் நெல் பயிரில் வரக்கூடிய குலை நோய் என்ற ஒரு நோயை குறித்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் குலை நோய் என்பது உண்மையிலே அது வந்து ஒரு குலை நோய் தான் இது வந்து பயிரில் வந்து நெல் பயிரில் குலை நோய் ஏற்பட்டு நாளடைவில் வந்து பெருத்து சேதத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய இந்த குலை நோய் குறித்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த குலை நோய் வருவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னென்னா குலை நோய் வராத ரகங்களை தேர்வு பண்ணணும் அடுத்து வந்து வரப்புகளை வந்து சுத்தமாக வைத்திருக்கணும் வரப்புகள் தான் வரப்புகளில் உள்ள புல்லும் களையும் தான் பூச்சி நோய்க்கு வாழ்விடம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செயலாக இருக்கிறது ஆகவே வரப்பை வந்து சுத்தமாக வைத்திருக்கணும் களைகள் இல்லாமல் பாதுகாக்கணும் களைகளை வந்து கை க கை மூலம் களைகள் எடுக்கணும் களைக்கொல்லி மூலம் களைகளை அழிக்கப்படுவதை தவிர்க்கணும் ஏன்னா கை மூலம் களைகள் எடுப்பது சுற்றுச்சூழலுக்கும் நிலத்துக்கும் மனிதனுக்கும் நல்லது கை மூலம் களைகள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தை கொண்டிருக்கணும் மொத்தத்தில் வந்து நெல் வயல் வந்து சுத்தமாக இருந்தாலே குழுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது இந்த குழுநோய் வந்தால் என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா இது எளிதில் எல்லோரும் கண்டு கொள்ளலாம் கண் வடிவ புள்ளிகள் தோன்றும் அதாவது வந்து நம்ம கண் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி புள்ளிகள் தோன்றும் இந்த புள்ளிகள் முதல்ல வந்து சிறிய அளவில் இருக்கும் நாளடைவில் இந்த புள்ளிகள் எல்லாம் ஒன்றாக சே பெரிய அளவில் மாறி ஒன்றாக சேர்ந்து நெல் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் பசுமையாக இருக்க வேண்டிய பச்சையாக இருக்கக்கூடிய நெல்லுடைய இலைகள் வந்து அப்படியே வைக்கோலாக மாறி ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாமல் பயிர் குன்றி போய் நாளடைவில் மகசூல் பெரிதும் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு உருவாகிடும் இந்த குலை நோயை எப்படி வந்து தடுப்பது வந்த பிறகு எப்படி தடுப்பது என்பது குறித்து இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி குலை நோய் வருவதற்கு முன்னாடி அதாவது வந்து நாற்றாங்கால் நாற்று விடுவதற்கு முன்னாடி நெல் மணிகளை வந்து சூட மோனோஸ் கொண்டு நெல் விதை நேர்த்தி செஞ்சாக்க இந்த நடவு வயலில் குலை நோய் வருவதை பெரிதும் தடுக்கலாம் உயிர் எதிர்கொள்ளி பூசணக்கொள்ளியான சூடமோனஸ் புளோரசன் என்ற பாக்டீரியா பயிர்களில் நோயை உண்டு பண்ணும் பூசணங்களை கட்டுப்படுத்தி பயிர்களில் நோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது இதனை எல்லா பயிர்களுக்கும் நாம் பயன்படுத்தலாம் இதனை அடி உரமாக கூட நாம் பயன்படுத்தலாம் மக்களை தொழு உரத்தோட சூடமோனஸ் கலந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லாட்டி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஒரு இருட்டறையில் வச்சுருந்தோம்னா அந்த சூடமோனஸ் என்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த தொழு உரம் ஊராக பழகிடும் இதனை வந்து நம்ம நெல் பயிரை பொறுத்தவரை அடியூரமாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ குலை நோய் வந்த பிறகு இது எப்படி புளோரசன்ஸு சூடமோனஸ் கொண்டு பயன்படுத்துதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐம்பது கிராம் என்ற அளவில் கலந்து கைத்தளிப்பான் மூலம் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நம்ம தெளிச்சாக்க அதாவது நடவு செஞ்ச ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே ஒரு இரண்டு முறை சூடமோனஸை நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னா பயிரில் வந்து நோய் வர்றதை வந்து முற்றிலும் தவிர்க்கலாம் குறிப்பாக குலை நோய் வர்றதை தவிர்க்கலாம் இவ்வாறு சூடமோனஸ் கொண்டு பயிர்களில் உள்ள நோயை வந்து கட்டுப்படுத்தும் போது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுகிறது செலவு குறையிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நஞ்சிலா உணவு நமக்கு கிடைக்கிறது நெல் பயிரில் குலை நோய் வருவது எப்படி என்பதும் அது எவ்வாறு இருக்கும் என்பதையும் அது எப்படி தடுப்பது என்பதையும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இதே போன்ற ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை அடுத்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெறுவது உங்கள் பசுமை ஏற்வேன்